एवरीवन दिस इज दिव्यांशु योर केमिस्ट्री मैन टॉक टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब बेटा किस बेसिस पे हम रिएक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग से कहूं आपकी क्लास में कितने बॉयज या कितने गर्ल्स हैं तो एक अलग डिफ्रेंशिएशन हुआ लाइक जेंडर वाइज डिफ्रेंशिएशन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके क्लास में या फिर इलेवेंथ क्लास में कितने बॉयज या कितने गर्ल्स हैं तो वो एक अलग डिफ्रेंशिएशन हुआ इसी तरह हम लोग केमिकल रिएक्शन में भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं जिसमें सबसे पहला बेसिस होता है टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिलीज यानी हीट निकलना या फिर हीट एब्सॉर्ब हीट देना इस बेसिस पे बेटा दो तरह के रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अब देखते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है सपोज करो बेटा हम लोग कोई रिएक्शन कराएं और उस रिएक्शन में हम लोग को हीट देनी पड़ रही है यानी कि रिएक्टेंट हमारा हीट एब्सॉर्ब कर रहा है उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन अब कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रही है मतलब टेम्परेचर आपका प्रोडक्ट साइड में बढ़ जा रहा है उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम एग्जांपल के हिसाब से सोचें तो सपोज कीजिए हम कार्बन की बर्निंग कर रहे हैं जो रिएक्शन होता है सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू इसमें क्या हो रहा है कंबर्शन रिएक्शन हो रहा है यानी कि कार्बन की बर्निंग हो रही है इसमें क्या होगा आपका हीट रिलीज होगा तो द रिएक्शन इन बीच हिट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन अनदर रिएक्शन हम लेते हैं सपोज कीजिए हमारा है पीबी एनओ थ्री का होल ट्वाइस इसको हम लोग क्या कर रहे हैं तोड़ रहे हैं यानी कि हम लोग इसमें हीट देंगे तभी ये ब्रेक डाउन होगा किसमें हो रहा है पीबीओ प्लस एनओ टू प्लस ओ टू में तो जिस रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन तो समझ में आया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है अब दूसरा बेसिस जो बेटा हम लोग का होता है वो होता है द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट इस बेसिस में बेटा दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना यानी कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने रिएक्शन ली थी C प्लस ओ टू इसमें देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? दो हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन और रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं CO2 ओ यानी कि सिंगल प्रोडक्ट तो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट आपका सिंगल हो बट रिएक्टेंट मोर देन टू या टू हो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं अब बात आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बेटा नाम से ही मालूम चल रहा है डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना यानी कि ब्रेक होना तो जहां पे आपका रिएक्टेंट सिंगल हो उसका जस्ट अपोजिट वहां प्रोडक्ट सिंगल था यहां रिएक्टेंट सिंगल हो और प्रोडक्ट टू या मोर देन टू हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए PbNO3 के होल ट्वाइस में क्या था रिएक्टेंट आपका सिंगल था बट प्रोडक्ट तीन थे कौन कौन से थे PBO प्लस NO2 प्लस O2 उस टाइप के रिएक्शंस को जहां पे रिएक्टेंट सिंगल हो बट प्रोडक्ट मोर देन टू या टू हो उसको हम लोग क्या कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन अब बेटा एक चीज सोचिएगा किसी भी चीज को अगर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी तो हमको देनी होगी यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हम ये कह सकते हैं ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन बट ये जरूरी नहीं है कि ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी हम तीन तरह से दे सकते हैं किस किस तरह से दे सकते हैं या तो हम लाइट एनर्जी दे सकते हैं या तो हम हीट एनर्जी दे सकते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से ब्रेक कर सकते हैं तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह से हो सकता है अब थोड़ा और सोचिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है रिएक्टेंट्स हमारे कंबाइन हो रहे थे तो जब कंबाइन होंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी यानी क्या हो रहा है एनर्जी हमारी फाइनल में रिलीज होगी तो जहां रिलीज हो रही है बेटा वहां क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इससे कंक्लूजन दूसरा क्या निकला 
ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब जो तीसरे तरह के टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं हाउ द एटम्स कंबाइन टू ईच अदर इस तरह में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट आप सबने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में सुना होगा इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा हायर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारा कोई रिएक्टेंट है एजीसीएल उसका रिएक्शन हम कॉपर से करा रहे हैं तो आपको मालूम है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर तो इसमें क्या होगा कॉपर जो होगा सिल्वर की पोजीशन ले लेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा CuCl2 मतलब कुपरिक क्लोराइड और उसके साथ सिल्वर आपका अलग हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं जो हायर रिएक्टिव मेटल था कॉपर वो लेस रिएक्टिव मेटल सिल्वर को डिस्प्लेस किया और उसका पोजीशन ले लिया तो द रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल एंड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब बात आती है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आम भाषा में कहें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ आय मतलब कि अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं दोनों का कोई पॉजिटिव आयन होगा कोई नेगेटिव आयन होगा तो अगर पहले रिएक्टेंट का पॉजिटिव आयन सेकेंड रिएक्टेंट के नेगेटिव आयन से कंबाइन हुआ और पहले प्रोडक्ट रिएक्टेंट का नेगेटिव आयन दूसरे रिएक्टेंट के पॉजिटिव आयन से कंबाइन हुआ तो उससे हम लोग क्या कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए लिए Na2SO4 और BaCl2 तो यहां पे Na क्या होगा आपका पॉजिटिव आयन होगा SO4 क्या होगा आपका नेगेटिव आयन होगा Ba आपका क्या होगा पॉजिटिव आयन होगा Cl क्या होगा आपका नेगेटिव आयन होगा तो यहां पे क्या होगा पहले रिएक्टेंट का सोडियम दूसरे रिएक्टेंट के क्लोरीन से मिलेगा और प्रोडक्ट आपका बनाएगा NaCl सिमिलरली पहले रिएक्टेंट का नेगेटिव आयन SO4 दूसरे रिएक्टेंट के Ba जो पॉजिटिव आयन है उससे कंबाइन होगा और क्या बनाएगा BaSO4 तो जहां पे म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ आय हुआ उसे हम लोग क्या कहें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब इसमें थोड़ा और आगे सोचिएगा यहां आप लोग देखेंगे NaCl जो बेटा बना वो किसमें बना एक्वास फॉर्म में बना मतलब क्या है रिएक्शन मिक्सचर में वो घुला रहा बट BaSO4 क्या होगा वो आपका नीचे सेटल डाउन होने लगेगा मतलब इन सोल्यूबल रहेगा रिएक्शन मिक्सचर में तो जहां पे ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसमें इन सोल्यूबल पार्ट आ जाए उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और यहां पर प्रिसिपिटेट क्या बनाया BaSO4. So the reaction in which unprecipitate is is formed is known as BaSO4. अब आप लोगों को लगता होगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए वॉट इज प्रिसिपिटेट तो प्रिसिपिटेट क्या होता है बेटा द इन सोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म इन अ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज प्रिसिपिटेट एंड द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन Now the another type of reaction is redox reaction. इसे समझने से पहले हमें दो टाइप्स के रिएक्शन समझने होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन तो अब ये दोनों क्या होते हैं तो बेटा अगर हम कोई रिएक्शन लें जिसमें ऑक्सीजन एड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन तब क्या होगा जिसमें हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन सो अगर हम एग्जांपल देखें तो CuO प्लस एस टू गिव सी यू प्लस एस टू तो यहां बेटा क्या हो रहा है कॉपर ऑक्साइड जो आपका है उससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेकिंग प्लेस तो ये क्या हुआ हमारा रिडक्शन हो गया सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो प्रोडक्ट साइड में अगर हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ वहां क्या हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन 
अब बेटा ध्यान देना यहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो हो रहा है बट रिएक्शन हमारी सिंगल ही है तो यहां क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन सो द रिएक्शन इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस अगर हम करें तो हम ये देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड कब हो रहा है जब हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है यानी कि हाइड्रोजन हमें हेल्प कर रहा है रिडक्शन रिएक्शन कराने में तो हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट सिमिलरली अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं रहता तो हमारे साथ क्या होता हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ बेटा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अगर आपसे कभी भी पूछे क्वेश्चन में कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इतना आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं सिमिलरली देखिए अगर वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और जो रिड्यूस हो रहा होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा दूसरी चीज कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो भूल के भी प्रोडक्ट साइड के जो भी आपके रहेंगे कंपाउंड्स वो नहीं होते हैं रिड्यूस भी कौन होगा जो रिएक्टेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा जो रिएक्टेंट होगा ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है जो रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन होगा जो रिएक्टेंट होगा तो अगर आप कभी डाउटफुल भी रहे तो यही समझ के रहिएगा कि रिएक्टेंट साइड में ही हमेशा आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी प्रेजेंट है इस चैप्टर में हम लोग के दो और रिएक्शन पढ़े जाते हैं कौन कौन से कोरोजन और रेंसिडिटी तो कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा कोरोजन आपका एटमोस्फियर में हैपन होता है मतलब क्या होता है इसका द अटैक ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मतलब क्या हुआ जो एटमोस्फेरिक गैसेस है उसका वाटर के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हुआ उसको कहते हैं हम लोग कोरोजन अब इसमें क्या होगा सपोज कीजिए आपका कोई मेटल है वो क्या करेगा एटमोस्फेरिक गैसेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर अब वो क्या होगा कोरोड होगा मतलब डीके होगा उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कोरोजन इसका सबसे सिंपल सा जो एग्जांपल होता है वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लीजिए आयरन हम लिए एफ इसका रिएक्शन हो रहा है एटमोस्फियर में जो गैस है ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स मॉलिक्यूल एक्स क्यों ले रहे हैं बेटा क्योंकि मॉइस्चर कितना ये हमें नहीं मालूम है तो एक्स एस टू ओ एक्स मॉलिक्यूल ऑफ एस टू ओ से हुआ तो आपका प्रोडक्ट क्या बना एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एस टू ओ ये जो आपका हुआ वो इसी प्रोसेस को हम लोग कहे रस्टिंग ऑफ आयरन अब इसके काफी डिसएडवांटेज है जब रस्टिंग होगा या फिर कोरोजन होगा बेटा तो आपका मेटल क्या हो रहा है डीके हो रहा है मेटल खराब होगा जिसके वजह से जितने भी मेटेलिक आइटम्स होंगे पिलर्स होंगे वो सब क्या होने लगेंगे खराब होंगे तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग कोरोजन से बचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स को लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं जैसे कि ग्रीसिंग कर दिए उसकी पेंटिंग कर दिए उसके ऊपर गेलवेनाइजेशन कर दिए ये सब जो होते हैं सेफ्टी मेजर्स होते हैं टू प्रिवेंट कोरोजन अब ये तो बात हो गई कोरोजन की अब जो हमारा था रेंसिडिटी वो क्या होता है रेंसिडिटी बेटा हमारा यूजली फूड्स में होता है मतलब क्या होता है इसका द अटैक ऑफ एयर ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू विच उसके वजह से द स्मेल ऑफ द फूड चेंजेस एंड फूड बिकम टॉक्सिक मतलब आपका खाना खराब हो जाता है या फिर उसका स्मेल चेंज हो जाता है उस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी और ये सबसे ज्यादा आपको सिंपल किसमें मिलेगा पिकल में तभी आप लोग सुने होंगे बेटा पिकल में हम लोग क्या मिलाते हैं सिरका वो क्या करता है ये जो अटैक होता है एयर का इन पे हमारे फूड जो कंटेन करते हैं फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स उससे वो उसे बचा के रखता है अनदर एग्जाम्पल जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन ये आता है बेटा कि चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल लेस अंकल चिप्स उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस की फिलिंग क्यों करते हैं तो इसका आंसर बहुत सिंपल है अगर हम नाइट्रोजन गैस की फिलिंग नहीं करें 
तो वो फूड भी फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करता है अब वो फूड भी रेंसिड हो सकता है सो टू प्रिवेंट रेंसिडिटी वी फिल नाइट्रोजन गैसेस इन द पैकेट्स ऑफ चिप्स लाइक लेस अंकल चिप्स एसेट्रा सो ये रहा आज आपका टॉपिक फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस ज्वाइन अस ऑन एजो स्विच